நமஸ்தே இன்னைக்கும் அதே அஞ்சு அட்டகாசமான செக்மெண்ட்ஸோட நான் உங்க ஃபரிதா வந்தாச்சு இன்னைக்கு நம்ம செக்மெண்ட்ஸ்ல என்ன புது புது விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பாக்கலாம் வாங்க நம்ம ஷோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் யோகாசனம் ஆயக்கலைகள் அறுபத்தி நான்கு இருந்தா கூட மனுஷனோட நம்மளோட இன்னைக்கு அன்றாட தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கிற ரீசன் ப்ராப்ளம் ஒபிசிட்டி தான் அந்த ஒபிசிட்டில இருந்து நம்மளை காத்துக்கணும் அதாவது பாடியை ஃபிட்னஸாக வச்சுக்கணும் மைண்டை ரிலாக்ஸாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி எல்லாரோட ஒரு விருப்பம் ஸோ அந்த விருப்பத்தை நிறைவேற்றுறதுக்கான ஒரு கலை யோக கலை அந்த யோக கலையை தான் நம்ம டெய்லி இந்த செக்மெண்ட்டில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு யோகா பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்னைக்கு என்ன யோகா சொல்லித்தர போகிறாங்க அதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னெல்லாம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் யூவர்ஸ் நம்ம யோகா செக்மெண்ட்டில் நம்ம பிசி ஓடி பற்றின ப்ராப்ளம்ஸை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் இது எப்படி நம்ம உடம்புல வருது அப்படின்றத பற்றியும் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் ஃபுட் ஸ்டைல் தான் நமக்கு இதுக்கு பேசிக் காஸாக இருக்குது இதன் மூலியமாக இது ஜென்ரேஷன் பேஸ்டில் வருது அப்படின்னா கூட இது வந்து ரொம்ப பெரிய ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை ஏன்னா இன்றைக்கி பத்தில் ஒருத்தருக்கு கண்டிப்பாக இந்த பிசி ஓடி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது இந்த ஒவ்வொரு சிஸ்ட் இது வந்து நம்மளுடைய கர்ப்பப்பையில் உருவாகக்கூடியது கர்ப்பப்பையில் சுற்றியோ இல்லை கர்ப்பப்பைக்குள்ளாரியோ கூட இது ஃபார்ம் ஆகுது இதன் மூலியமாக நம்மளுடைய மென்சுரேஷன் சைக்கிள் ப்ளஸ் வெயிட் கெயின் அதுக்கப்புறம் தைராய்டு ப்ராப்ளம் அது நம்மளுடைய டயபட்டஸ் இது எல்லாத்துக்குமே இது ஒரு பேசிக் காசாக இன்றைக்கி அமைஞ்சிருச்சு ஸோ இன்றைக்கி அதுக்கான ஒரு பெஸ்ட் சொல்யூஷனாக நம்ம ஒரு பேக் பெண்டிங் காம்பினேஷன் ஆசனா எப்படி பண்ணுறது அது எந்த வகையிலெல்லாம் நமக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குது அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் பிசிஓடி ப்ராப்ளம்ஸுக்கான அடுத்த சொல்யூஷன் நம்ம வந்து இன்றைக்கி தனுராசனா அந்த சலபாசனா காம்பினேஷனில் பண்ணக்கூடிய ஒரு வேரியேஷன் யூஸ்வலாக நம்ம ஸ்ட்ரைட் கேட்ச் வந்து பண்ணுவோம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஆப்போசிட் லெக் கேட்ச் வந்து பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம மகராசனா பொசிஷனில் இருந்து ஸ்லோவாக லெக்ஸை வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு நீஸையும் ஸோ நீங்கள் எந்த லெக்கை வந்து கேட்ச் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ஆப்போசிட் ஹேண்டை வந்து நம்ம பின்னாடி லாக் பண்ணி கேட்ச் பண்ணணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரைட் லெக்குக்கு லெஃப்ட் ஆங்கிள் கிட்டே கேட்ச் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஸ்லோவாக நம்ம தனுராசனாக்கு எப்படி லிஃப்ட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி லிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதே மாதிரி சலபாசனா காம்பினேஷனில் எப்படி வந்து லெக்கையும் ஆமையும் வந்து லிஃப்ட் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி இப்போ லிஃப்டிங் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி ஆம்ஸையும் ஃப்ரண்டில் நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ணி லிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஆப்போசிட் லிஃப்டிங்கில் வந்து கேட்ச் பண்ணும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம லோவர் அப்டமின் ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் ஆகிறத ஃபீல் பண்ண முடியும் நமக்கு வயிறு சம்மந்தப்பட்டமான எல்லா விதமான பிரச்சனைகளுக்கும் இது ஒரு நல்ல சொல்யூஷன் போஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இதுலேருந்து ஸ்லோவாக ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்மளுடைய ரைட் ஹேண்டால் லெஃப்ட் ஆங்கிளை கேட்ச் பண்ணி நம்ம லிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ யூஸ்வலாக வந்து ஸ்ட்ரெயிட் கேட்சில் லிஃப்ட் பண்ணுவோம் நம்ம இது ஆப்போசிட்டில் நம்ம லிஃப்ட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு இன்னும் ஷோல்டர் பிளேட்ஸை நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கும் நம்மளுடைய பாடியோட எலாஸ்டிசிட்டி ஃபார்மை வந்து இன்னும் நல்லா அதிகமாக்குறதுக்கும் இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்லோவாக நம்ம இப்போ ஒரு ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மகராசனா பொசிஷனில் இன்னொரு முறை நம்ம ரைட் லெக் மட்டும் எப்படி லிஃப்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ரைட் லெக்கை கேட்ச் பண்ணி லெஃப்ட் ஹேண்டால் ரைட் ஆங்கிள் கிட்டே கேட்ச் பண்ணி நம்ம நல்லா லிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் தனுராசனால் ஸோ எவ்வளோ தூரம் உங்களால் லிஃப்ட் பண்ண முடியுதோ லிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி சலபாசனா காம்பினேஷன்லையும் நீங்கள் லிஃப்ட் பண்ணிக்கோங்க இனிஷியலாக நிறைய பேரால் வந்து ஆம் ஃப்ரண்ட்டில் ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் சப்போர்ட்டில் கூட வச்சுக்கலாம் உங்கள் பொசிஷன் கம்ஃபர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா கூட நீங்கள் ஃபர்தராக லிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் மகராசனா பொசிஷனில் இப்போ பொறுமையாக நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம தனுராசனா சலபாசனா காம்பினேஷனில் ஆப்போசிட் ஹேண்ட் கேட்சில் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துருக்கீங்க ஸோ நார்மலாக நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் கேட்சில் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஆப்போசிட் ஹேண்ட் லெக் கேட்சிங்கில் வந்துட்டு லிஃப்டிங்கில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது நார்மலாக இந்த பொசிஷனில் பண்ணும்பொழுது கொஞ்சம் ஷோல்டர் பிளேட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஓவர் ஸ்ட்ரெயினில் இருக்கும் ஏன்னா கந்த கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரெச் கிடைக்கிறதுனால நம்ம நிறைய பேருக்கு வந்து பெயின் வர்றதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஒபிசிட்டி இது தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளமாக இருக்கும் ஏன்னா அவ
இதன் மூலியமாக அவங்க ஃபுட் வந்து ப்ராப்பராக டைஜஷன் ஆகாது இன்டைஜஷன் ப்ராப்ளம் அசிடிட்டி அல்சர் அண்ட் தேவையில்லாத அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் மூட் கம்ப்ளீட்டாக அவங்களுக்கு டிசப்பாயின்மெண்ட் ஆகிடும் ஸோ எந்த ஒரு விஷயம் பண்ணாலும் அவங்க அதிகமாக நெகட்டிவ் தாட்ஸில் போவாங்களே தவிர்த்து ஒரு பாசிட்டிவ் ஓரியன்டான ஃபீலோ இல்லை அவங்களுக்கு அந்த தாட்ஸோ வராமல் இருக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக அமைஞ்சிடுது ஸோ அதன் மூலியமாக நீங்கள் எப்போவுமே பண்ண வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா உங்கள் பாடிக்கு நீங்கள் அதிகமான ஃபிசிக்கல் ஒர்க் அவுட்ஸ் கொடுத்தே இருக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் இன்றைக்கி பண்ணியிருக்கக்கூடிய காம்பினேஷன் ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்குது அடுத்த செக்மெண்ட்ல மற்ற தாசனத்தோட உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் வணக்கம் அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் நம்ம ஷோட நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் இங்கிலீஷ்ல பேசலாம் எந்த ஒரு விஷயமுமே நம்ம வந்து களத்தில் இறங்காத வரைக்கும் அது கஷ்டமாக தாங்க தெரியும் ஆனால் அந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம ருட்டீனாக ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ண பண்ண அந்த விஷயம் ரொம்ப நம்மளுக்கு வந்து சுலபமாகிடும் ஸோ அந்த வகையில் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இங்கிலீஷ் சொல்லித்தர வராங்க வாங்க பார்க்கலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் புதிய விஷயங்களும் சந்திப்போம் சொன்னீங்க என்ன புதிய விஷயம் நவனுக்கும் வரப்புக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை பாருங்கள் இப்போது ஹெசிடேஷன் தயக்கம் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போது தயங்கு அப்படின்னு சொன்னால் இதை யூஸ் பண்ணணும் அவசரப்படாமல் மெதுவாக நோட் பண்ணி தயங்கு ஹெசிடேட் இப்போது வேணாம் இது வந்து அவர் செய்யலாமா வேணாமா செய்யலாமா வேணாமான்னு கொஞ்சம் அவர் கொஞ்சம் ஹெசிடேட் பண்ணுறாரு ஓகே அப்போ அவர்கிட்ட பார்த்து தயங்காதேன்னு சொல்லணும் எப்படி சொல்லணும் சிம்பிள் நம்மகிட்ட தான் ஏற்கனவே டோண்ட் இருக்கா இல்லையா Don't hesitate. இது ஐடிங்க ஹெசிடேஷன்னா தயக்கம் ஹெசிடேட்னா தயங்கு டோன்ட் ஹெசிடேட்னா தயங்காது நினச்சிட்டுமா ஹெச்இ எஸ்ஐ டிஏ டிஐஓ என் ஹெசிடேஷன் இது ஹெசிடேட் ஹெசிடேட் ஓகே நினச்சிட்டுமா பொய் சொல்லாத பொய் சொல்லாத சொல்லுங்க டோன் போடுங்க இதை ரெண்டு மூணு விஷயமா விதமாக சொல்லலாம் எதை வேணால் சொல்லுங்க டோன் போட்டிங்களா டெல் போடுங்க டோன்ட் டெல்னா சொல்லாதேன்னு அர்த்தமாக என்ன சொல்லாதே போய் சொல்லாது எல்லை இஎஸ் பண்ணு டோன்ட் டெல் லைஸ் அப்படின்னா போய் சொல்லாது இதாச்சுமா டோன்ட் டெல் லைஸ்னா போய் சொல்லாது சரி இதை இப்படியும் சொல்லலாம் டோன்ட் டெல்ல லை பொய் சொல்லாத பொய் சொல்லாத இந்த ஏ வந்துச்சுன்னா லை போடுங்க ஏ வேண்டாம்னா லைஸ்ன்னு போடணும் இது ஒரு சின்ன கிராமர் அது அது அதுக்காக நமக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தால் இதை சொல்லுங்களேன் டோன்ட் டெல் லைஸ் ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் இப்போது இதை இப்படியும் சொல்லலாம் டோன்ட் லை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இதை வந்து என்ன பண்ணலாம் வருபாவும் யூஸ் பண்ணலாம் நான் நான் யூஸ் பண்ணலாம் டோன்ட் லைனாக போய் சொல்லாது இஸ் இருக்க 
அப்போது டோன்ட் டெல் லைஸ்ன்னா பொய் சொல்லாத டோன்ட் டெல் அ லை அப்படின்னா ரெண்டும் ஒன்று தான் ஒரு பொய் சொல்லாதே ரெண்டு பொய் சொல்லாதே பொய்கள் சொல்லாதேன்னு அப்படியே ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணாதீங்க இது சொல்லுங்கள் இல்லைனா இதை சொல்லுங்கள் இல்லைனா இதை சொல்லலாம் இப்போல்லாம் என்னாச்சு இதை போல் ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆமாம் யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய சொல்கிறாங்க அது என்ன தெரியுமா ஏ டோன்ட் ப்ளஃப் அப்படிங்கிறாங்க ப்ளஃப்னா போய் சொல்லுது இப்போ பேச்சு வழக்கில் உள்ள வார்த்தை இது இதுக்கெல்லாம் ரியல் மீனிங்கெல்லாம் பார்க்காதீங்க டோன்ட் ப்ளஃப் அப்படின்னா போய் சொல்லாதேன்னு ஒரு புது வார்த்தை இப்போ நம்ம தமிழில் வந்து அழகாத கொட்டாத ரீல் விடாத எல்லாம் சொல்லுது இல்லையா அதே மாதிரி தான் இதுவும் டோன்ட் ப்ளஃப் அப்படின்னா நோ யா ஹி இஸ் ப்ளஃபிங் அப்படின்னா அவன் போய் சொல்கிறான் அப்படின்னு அர்த்தம் அர்த்தங்க ப்ளஃப்னாலும் போய் இப்போ என்ன பண்ணலாம் போய் சொல்லாதேன்னு சொல்லுறதுனா டோன்ட் டெல் லை சொல்லலாம் டோன்ட் டெல் ஏ லைன்னு சொல்லலாம் டோன்ட் லைன்னு சொல்லலாம் இல்லைனா டோன்ட் ப்ளஃப்னு சொல்லலாம் ஏதோ வேணால் சொல்லலாம் எதை சொல்லலான்னு கேட்குறீங்களா பெஸ்ட்டு எது தெரியுமா டோன்ட் டெல் லைஸ் போய் சொல்லுது எதா ஒன்றில் ஸ்டிக் பண்ணிங்க அழகாக அதில் எடுத்துட்டிங்கன்னா அது ஈஸியாக இருக்கும் எதை சொல்லலான்னு யோஜனையும் பண்ணாதீங்க அப்புறம் தமிழே சொல்லுங்க போய் சொல்லாதான் தமிழ் சுட்டு விட்ருவோம் நாலஞ்சு சாய்ஸ் இருந்தாலே ஒரு பெரிய பிரச்சனை தான் அது ஈஸியாக இருக்க என்ன 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 டவுட்டு வேற ஒன்றும் இல்லையா சரி இப்போ பொய்யை பார்த்து பார்த்தாச்சு ஹெசிடேஷன்னா தயக்கம்னு பார்த்தோம் ஹெசிடேட்னா தயங்கு தயங்காதேன்னா டோன்ட் ஹெசிடேட்னு சொல்லணும் ஞாபகம் இருக்கா சரி டைம் கிடைக்கும்போது என்ன பண்ணுங்க அடுத்த நிகழ்ச்சியில் தானே சந்திக்க போகிறோம் அதனால் இந்த டோன்ட்டில் ஆரம்பித்த அத்தனையும் இன்னொரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணி பாருங்கள் புக்கில் எழுதி வைய அப்படியே டிவி மேலே வச்சா போகிறாது டிவி ஸ்டாண்டில் வச்சா அப்படியே போகிறாது என்ன பண்ணோம் எடுத்து ஒரு வாட்டி பண்ணுங்க ரிவிஸ் ரிவிஷன் கொடுங்க சரிங்களா மீண்டும் நாம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் பழமொழி அது பொன்மொழி ஒவ்வொரு நாளும் இந்த செக்மெண்ட்ல புதுசு புதுசா பழமொழி அதோட அற்புதமான விளக்கங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு வரோம் அந்த வகையில இன்னைக்கு இவர் என்ன பழமொழி சொல்ல போறாரு அதோட என்ன ஒரு குட்டி கதை சொல்ல போறாரு அப்படின்னு பாக்கலாம் வசந்த் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு இனிமை நிறைந்த மாலை வணக்கம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பழமொழியை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்று நாம் பார்க்க இருக்கின்ற பழமொழி கருணை உள்ளமே கடவுள் வாழும் இல்லமே என்ற பழமொழி கருணை எந்த மனதில் இருக்கிறதோ அந்த மனதில் இறைவன் ஆட்சி செய்வார் மாட்சியோடு காட்சி தருவார் ஆக கருணை வேணும் எல்லா உள்ளங்களும் கருணை உள்ளங்களாக இருந்தால் எல்லா உள்ளங்களும் இறைவன் உரையும் இல்லங்களாக கோயில்களாக விளங்கும் ஆகவே கருணை நமக்கு முக்கியமான ஒன்று அன்னை தெரசா அவர்கள் உடைய உள்ளம் கருணை உள்ளம் மகாத்மா காந்தியடிகளுடைய உள்ளம் கருணை உள்ளம் யாரெல்லாம் இந்த சமூகம் உயர வேண்டுமோ உயர வேண்டும் என்று தன்னையே உடல் பொருள் ஆவி அனைத்தையும் இந்த சமுதாயத்திற்காக அர்ப்பணிக்கின்றார்களோ அத்தனை பேருடைய உள்ளங்களும் கருணை உள்ளங்கள் தான் இப்படிப்பட்ட இந்த கருணை உள்ளம் நமக்கு வேண்டும் என்பதைத்தான் பெரியவர்கள் வாழ்ந்து காட்டியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் வழியிலே நாம் நடக்க வேண்டும் கருணை என்பது என்ன உயிர் இரக்கம் அப்பா நான் வேண்டுதல் கேட்டர்கள் புரிதல் வேண்டும் ஆறு உயிர்க்கெல்லாம் அன்பு செயல் வேண்டும் எப்பாரும் எப்பதும் எங்கனும் நான் சென்றே எந்த நில அருட்புகளை இயம்பிடல் வேண்டும் என்று சொன்ன வடலூர் வல்லலார் வல்லல் பெருந்தகை எவ்வுயிரும் தம்முயிர் போல கருதினார் அதாவது அடுத்தவர்களை நாம் நேசிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்தவர்களை விரும்புகிற பொழுது நம்மை அடுத்தவர்கள் விரும்புவார்கள் அயலானிடம் அன்பு காட்டுவாயாகில் அது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிடமே அன்பு காட்டுவதாகும் என்பது இறைமொழி ஆகவே அன்பு என்பது ஒரு உயர்ந்த ஒன்று இந்த அன்பினுடைய உச்சந்தான் கருணை அந்த கருணை யார் மனதில் இருக்கிறதோ அவர்கள் மிகப்பெரிய மனிதர்களாக மட்டுமல்ல புனிதர்களாக உயர்கிறார்கள் சாதாரண தண்ணிங்க கோயிலுக்குள்ள போனா தீர்த்தமாகிறது சாதாரண பூ கோயிலுக்குள்ள போனா புஷ்பமாக மாறிவிடுகிறது சாதாரண மனிதன் கோயிலுக்குள்ள போனா புனிதனாக மாறிவிடுகிறான் ஒரு சாதாரண ஒரு பயணம் கோயிலுக்காக செல்கிற பொழுது யாத்திரை ஆகிவிடுகிறது ஆகவே ஒரு வெளியில இருக்கக்கூடிய எந்த பொருளாக சாதாரண பொருளாக இருந்தாலும் இறைவனோடு ஒன்றுகிற பொழுதுதான் ஒன்று பரம்பொருளாக இருக்கக்கூடிய அந்த இறைவனோடு ஒன்றுகிற பொழுதுதான் அவன் மிகப்பெரிய மனிதனாக மிகப்பெரிய புனிதனாக உயர்கிறான் ஆக இறைவனிடத்திலே நாம் எப்படி ஒரு அடைய வேண்டும் என்றால் ஏழைகளை விரும்ப வேண்டும் திக்கற்றவர்களை விரும்ப வேண்டும் 
ஏழை எளிய பிள்ளைகளிடத்திலே பாசத்தோடு பரிவோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புக்கும் அருளுக்கும் வேறுபாடு இருக்கிறது அன்பு என்றால் நம்முடைய பிள்ளைகளிடத்திலே நாம் காட்டுவது தான் அன்பு ஆனால் அருள் என்றால் அடுத்தவர்களுடைய வாழ்க்கைக்காக தன் வாழ்க்கை முழுவதையும் அர்ப்பணிப்பது தான் ஆகவே கருணை என்பது அருளின் உச்சம் அந்த அன்பு எந்த மனங்களில் இருக்கிறதோ அது அருளின் திறவுகோள் ஆகவே கருணை உள்ளமே கடவுள் வாழும் இல்லமே என்ற பழமொழி மிக அருமையான வாழ்க்கையினுடைய யதார்த்தத்தை உணர்த்துகிறது அப்படித்தான் வாழ்ந்தவர்கள் பெருந்தலைவர் காமராசர் ஐயா போன்றவர்கள் மாபெரும் இந்த சமுதாயத்தை உயர்த்துவதற்காக தன் வாழ்நாளே அர்ப்பணித்தவர் மகாத்மா காந்தியடிகள் அவர்கள் இப்படிப்பட்ட மகான்கள் நம்முடைய நாட்டிலே அவதரித்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் வாழ்ந்த மண்ணிலே நாமும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்ற அந்த பெருமை மட்டுமே நமக்கு இருக்கிறது அவர்கள் காட்டிய வழியில் நடப்போம் நம்முடைய உள்ளங்களும் கருணை உள்ளங்களாக கருணை உள்ளமாக கருணை இல்லமாக திகழ வேண்டும் வேறு ஒரு பழமொழியோடு நாளை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் அழகானது <laughs> வசந்த் டிவி நேரர்களுக்கு வணக்கம் நான் தான் அவங்க சின்ன தம்பி மாறுத்தாண்டேன் இன்னைக்கு சுட்டி சுட்டி ஓவியங்கள் நிகழ்ச்சியில் நம்ம என்ன வரைய போகிறோம் உங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அதாவது சின்ன குட்டீஸ் எல்லாம் இந்த மாஸ்க் மாதிரி போடுவாங்க தெரியுமா இப்படி முகத்தில் போட்டுக்கிட்டு அப்படி ஜாலியாக விளையாடிக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு மாஸ்க் தான் வரைய வரைஞ்சி இன்னைக்கு கற்று தர போகிறேன் எப்படி ஈஸியாக வரையுதுன்னு பார்ப்போமா வாங்க இப்போ வந்து நம்ம அன்னைக்கு மாஸ்க் இன்ட்டு ஒன்று மாஸ்க்குன்னா தெரியுமா சின்ன பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம முகத்தில் போட்டுட்டு விளையாடும்ல சின்ன பசங்க அந்த மாஸ்க்கு தான் அன்னைக்கு நம்ம வரைய போகிறோம் எப்படி சுலபமாக வரையுன்னு பார்ப்போம் அப்படி ஒரு கோடு போடுங்க போட்டாலும் அந்த கோடை இப்படி வளைக்கணும் இப்படி வளைச்சி எப்படி போட்டாலும் அப்புறமா போட்டு அப்படி போட்டு அப்படிங்க வந்து அப்படி ஒரு பெரிய ரவுண்டு பட்டிலா அங்கே வந்து இங்கே பாருங்க இது ஏமா போட்டாச்சு ஏம கண்ணு அதே மாதிரி இங்கே இந்த சின்ன ஒரு சின்ன போட்டு இதுக்குள்ள கயிறு இந்த கயிறு தான் அப்படியே இந்த முகத்தில் மாட்டிக்கிடுவாங்க அப்புறம் பெண் வச்சு போடுமா இப்போ இந்த பென்சிலெலாம் அழைப்போம் இப்போ கலரிங் போடுமா இது ஆரஞ்சு கலர் எடுத்து இந்த கண்ணு உள்ள இருக்கு பாருங்க அந்த இடத்துக்கு மட்டும் ஒன்றும் கொடுக்க கூடாது கலர் கொடுக்க கூடாது அது அப்படியே ஒயிட் அவுட் ஆகணும் அந்த வழியாக நம்ம வந்து மாஸ்க் போட்டு நம்ம கண்ணு பார்க்க அந்த நம்ம நம்மளோட கண்ணு வந்து அந்த வழியாக பார்க்கறதுக்காக அப்படி விட்டுறணும் இது வந்து இந்த ஹோல் அந்த ஓட்டை ஓட்டை அது கலர் கொடுக்கக்கூடாது சிவப்புகள் எடுத்து வாய்க்கு போடணும் 
அந்த நடுவு மத்தியில் இந்த இடத்துல மட்டும் ஒன்றும் போடக்கூடாது முடிய விட்டுறாங்க மாஸ்க் வரைஞ்சாச்சு இப்போ இந்த இந்த டைப் ஆஃப் மாஸ்க் நீங்கள் எல்லாம் போட்டு பார்த்துருப்பீங்க அழகாக வீட்டில் அதே மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் ஃப்ரீயாக இருக்க டைமில் இதே மாதிரி பார்த்து பார்த்து வரைஞ்சி பழகுங்க சரியா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இதை வரைஞ்சிட்டு அப்படியே உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் உள்ள வசந்தன்கோ வசந்தன்காவில் கொண்டு வந்து கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பரிசு கிடைக்கும் கொண்டு கொடுக்குதீங்களா கொடுங்க பரிசை வெல்லுங்க என்ன குட்டிஸ் ரொம்ப அழகாக இந்த ஓவியத்தை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புறேன் உடனே அந்த ஓவியத்தை பக்கத்தில் இருக்கிற வசந்தன் கோக்கிலையில் கொடுத்து அழகழகான பரிசை தட்டி சொல்லுங்க இதோட நான் கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான எபிசோடு மீண்டும் சந்திக்கலாம் ஆண்டல் தென் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் ஃபரிதா மஞ்சள் வேல் மாலிட